ഹായ് എല്ലാവർക്കും ഫത്തിമാസ് കറി വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ മീൻകറിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ മീൻകറി വെക്കാൻ പോകുന്നത് അമ്പഴങ്ങ ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ മീൻകറിയിൽ മാങ്ങ ആക്കി ഇട്ട് വെക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഈ അമ്പഴങ്ങ ഇട്ട മീൻകറിക്ക് അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഇങ്ങനെ മീൻകറി കഴിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർ നിങ്ങൾ ഒരു തവണയെങ്കിലും ഇതുപോലെ വെച്ച് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ അത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കിലോ മീൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് മീൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ഏത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ഞാനിവിടെ മത്തിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു കപ്പ് തേങ്ങയാണ് പിന്നെ ഇതുപോലെ ഈ ഒരു വലിപ്പമുള്ള രണ്ട് അമ്പഴങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു നാല് പച്ചമുളകും ഒരു തക്കാളി ഒരു മൂന്ന് തണ്ട് കറിവേപ്പില എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ഏഴെട്ട് ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് ആദ്യം നമുക്ക് ഈ തേങ്ങ മിക്സിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മുളക് പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയും ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ട് വരാം ഞാൻ ഈ പാനിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ് പിന്നെ മുളക് പൊടി ചേർക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഇതിലേക്കൊരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ പൊടികൾ നല്ല ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തേക്കാം നമുക്ക് ഇനി ഈ തേങ്ങ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ചൂടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊടികളും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു സ്വല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊരു പേസ്റ്റ് പരുവത്തിൽ നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ തേങ്ങ ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ചട്ടിയിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ഗ്ലാസോളം വെള്ളം ചേർത്ത് ഈ അരപ്പ് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു ചെറിയ ഇഞ്ചിയും കൂടെ ചതച്ചതാണ് അതും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കി ഇതൊന്ന് തിളച്ചു വരുന്നിടം വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അമ്പഴങ്ങയും തക്കാളിയും പച്ചമുളകും എല്ലാം ഞാൻ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ചെറിയ ഉള്ളി ഇതുപോലെ രണ്ടായിട്ട് കീറിയിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവ നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇവയെല്ലാം കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം മീനും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം
ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു രണ്ട് കുടമ്പുളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ തക്കാളി അമ്പഴങ്ങ ഒക്കെ ഇട്ടെങ്കിലും അതിനകത്തൊന്നും വലിയ പുളിയൊന്നും കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് രണ്ട് കുടമ്പുളി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്കൊരു രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു സ്വല്പ ഓയിലും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ മൂടി വെച്ച് അടച്ച ഈ മീനൊക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് വരുന്നിടം വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇവ ഏകദേശം മീനൊക്കെ വെന്ത് വരാനുള്ള ടൈമായി നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ കറി ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് തുറന്ന് വെച്ച് കുറച്ചൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ ഈ സമയത്ത് ഉപ്പൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ളു ഉലുവാപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഉലുവാപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് ചട്ടി ഇതുപോലെ ഒന്ന് നമ്മൾ ചുറ്റിച്ചെടുക്കുക തവിയിട്ട് ഇളക്കിയാല മീനൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഉടഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചുറ്റിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഗ്രേവി ആവശ്യത്തിന് തിക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പിലും ഉള്ളിയും കൂടെ മൂപ്പിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ പാനിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ചെറിയ ഉള്ളി ഇതുപോലെ ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തതാണ് അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ടിത് നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഈ മീൻ കറിയിലേക്ക് ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ അമ്പഴങ്ങ ആയിട്ട് മീൻ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കാണുമ്പം തന്നെ അറിയത്തില്ല നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ഒരു മീൻ കറിയാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ കമൻസ് ഒക്കെ അറിയിക്കുക പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക താഴെ കാണുന്ന റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ ബെൽ ഐക്കണും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഏത് പുതിയ റെസിപ്പി ഇട്ടാലും അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഇൻഷാല്ല വീണ്ടും ഒരു രുചികരമായ വിഭവമായി കാണാം